உங்கள் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான லோகோ விஸ்டிங் கார்ட் ப்ரௌச்சர் பேம்லெட் நோட்டீஸ் ஃபிளையர் லெட்டர் ஹெட் மெனு கார்ட் பில் புக் ஐடி கார்ட் போஸ்டர் ஃபிளக்ஸ் பேனர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் லேபிள் பிராண்டிங் பேக்கேஜிங் ப்ராடக்ட் கேட்லாக் இன்விடேஷன் பில் புக் அண்ட் புக் கவர் சோசியல் மீடியா டிசைன் மற்றும் வெப்சைட் டிசைன் ஆகியவை நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து ஆன்லைன் வழியாக செய்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் உடனே கீழே உள்ள வாட்ஸ்அப் அல்லது இமெயிலை தொடர்பு கொள்ளவும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் மை யூடியூப் சேனலுக்கு முதல் தடவையாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி அதை ஆல்ன்றதை செட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதாவது என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன்லேருந்து இன்னொரு ஃபேண்டுக்கு மாற்றுறது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து கமாண்ட் கமாண்டில் சொல்லியிருந்தார் அதாவது அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்கூலோட டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குது அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அதுலேருந்து காப்பி பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லியிருந்தார் இந்த கமெண்ட் தான் அதாவது தேங்க்ஸ் ஃபார் த நைஸ் எஃபெக்ட் யுவர் டீச்சிங் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேன் யூ ஹெல்ப் அஸ் ரிசால்வ் த இஷ்யூ டிஎன் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தமிழ் புக்ஸ் we cannot uh, cannot able to use the content the copy paste into word file uh, this will change into error format so we will try your guidelines to but not working can you uh, give any tips uh, since uh, we create uh, questions from this book uh, so need you help uh, waiting your reply abhi namichirkare so nama அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவரோட அவர் வந்து இமெயில் பண்ணியிருந்தார் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை அதை போய் பார்ப்போம் இப்போ இப்போ இமெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை அனுப்பிச்சிருக்காரு சிக்ஸ்த் சயின்ஸ் சோலிய சோசியல் சோசியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு அந்த புக்கோட பிடிஎஃப் இது தான் அதில் என்னென்னா காப்பி பேஸ்ட்டு வந்து பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த இந்த புக்கை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டேன் டவுன்லோட் பண்ணது இந்த இங்கே இருக்குது ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இதுதான் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் தொகுதி மூணு அறிவியல் சமூக அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள எந்த ஒரு பார்ட்டில் உள்ளதும் எல்லாமே வந்து காப்பி பண்ண முடியல இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி வருது என்னால் காப்பி பண்ண முடியல ஸோ இதை காப்பி பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து அவங்க வந்து டைப் பண்ணி தான் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுக்கணும் இல்லாட்டி எழுதி கையால் எழுதி கொடுக்கணும் ஸோ இதுலேருந்து காப்பி பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நிறைய கொஸ்டின் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னா ஒரு கொஸ்டின் பேங்க்கு நீங்கள் வந்து தொ தொகுக்கணும் அப்படின்னா கூட இதுலேருந்து அதுக்கான ஆன்சர் எடுத்து தொகுத்துக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து காப்பி பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது அப்படி இல்லை அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா பிடிஎஃப்லாம் ஈஸியாக வந்து கூகுள் டிரைவில் போட்டு அந்த கூகுள் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா அதில் போட்டோம்னா அது ஓ ஓசிஆரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெரெக்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து எடுத்து கொடுத்துரும் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் நான் அந்த மாதிரி தான் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கமெண்டில் கேட்டிருந்ததுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிரைவில் வந்து அந்த ஃபைலில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது ரைட் கிளிக் பண்ணி இது பிடிஎஃப் தான் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித்தில் கூகுள் டாக்குமெண்ட் கொடுப்போம் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒவ்வொரு பேஜும் வந்து நமக்கு வந்து அதில் உள்ள டெக்ஸ்ட்டும் கன்வெர்ட் ஆகி அந்த பேஜுக்கு கீழே கிடைக்கணும் அல்லது மொத்தமாக லாஸ்ட்டில் கிடைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து மொத்த புக்கோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதினாறு பேஜஸ் இருக்குது ஆனால் நமக்கு இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகி கிடச்சிருக்கிறதுல எண்பத்தி மூணு தான் பட் அதுலேயும் கன்வெர்ட் ஆகவும் இல்லை எரர் இந்த மாதிரி எரர் காமிச்சிருச்சு ஸோ இதை பண்ண முடியல இப்போ இந்த ஓசிஆர் இந்த மெத்தடில் வந்து ஓசிஆர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு அதனால் அது வந்து ஒர்க் ஆகலை ஸோ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த மெத்தடு வந்து ஃபெயில்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டாம் இப்போ நம்ம வேறு என்ன மெத்தடில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் போயிட்டு சி பிடிஎஃப் டு
ஸோ டிசைன் சாஃப்ட்வேர் க்ரியேட் பண்ண அடோக்கு ரீடர் க்ரியேட் பண்ண அதே கம்பெனிக்காரங்களே ஆன்லைனில் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த பிடிஎஃப்பை ஒரு இமேஜ் ஃபைலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ச செலக்ட் இங்கே போய் செலக்ட் கொடுத்துட்டு நீங்கள் எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல போய் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் வச்சுருக்க ஃபைலை வந்து அந்த ஃபைலில் எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் கொடுத்தா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிடும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட ஃபைல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தி ரெண்டு எம்பி இருக்குது அதாவது புக்கு இல்லையா எழுவத்தி ரெண்டு எம்பி இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிடும் க டைம் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரியான ஸ்டார்ட் கன்வெர்ட் கேட்கும் கன்வெர்ட் கொடுத்திங்கன்னா கன்வெர்ட் டு பிஜி பிஜி கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் இங்கே வந்து யுவர் ஃபைல் இஸ் ரெடி டவுன்லோட் நவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் கன்வெர்ட் அனதர் ஃபைல் இங்கே டவுன்லோட் நவ்னு கொடுத்துருக்கோம் அதை நான் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டேன் டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்து வேறு ஒரு ஃபைலை இப்போ டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு அனதர் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் சிங்கிள் பேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிப் ஃபைலாக இங்கே நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு டவுன்லோட் ஆனதை ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைலை வந்து எக்ஸ்ட்ராக் ஆகி இங்கே இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன்றில் ஆரம்பித்து எத்தனை பேஜ் இரநூத்தி பதினாறாம் நம்பர் பேஜ் வரையும் நமக்கு வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் இமேஜ் ஃபைலாக வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த பேஜில் உள்ளது உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்டாக வேணுமோ அந்த பேஜை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பதினஞ்சாம் நம்பர் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது லாஸ்ட்டு பேஜ் வரையும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு கன்வெர்ட் ஆகி நான் வந்து பதினா பதினஞ்சாம் நம்பர் இப்போ பதினம் பதினஞ்சு நம்ம அதாவது ஜீரோலேருந்து கால்குலேட் பண்ணும் போது பதினஞ்சு வருது நம்ம பேஜ் நம்பர் படி பதினொன்று வருது இப்போ நம்ம பதினஞ்சாவது பேப்பர் பேஜை வந்து நம்ம வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபோல்ட்ரு எல்லாமே தேவைப்படுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த ஃபோல்ட்ராகவே அப்படியே நீங்கள் ட்ரைவில் அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து அகைன் வந்து ட்ரைவுக்கு வந்துட்டேன் ட்ரைவுக்கு போயிட்டு நியூ கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஃபைல் அப்லோடு ஃபோல்டர் அப்லோடுன்னு இருக்குது உங்களுக்கு ஃபைல் வேணும்னா சிங்கிளாக போயிட்டு அந்த ஓ ஒரே ஒரு பேஜை மட்டும் அப்லோட் பண்ணிக்கிங்க எந்த பேஜில் உங்களுக்கு வந்து தேவைப்பட போதோ அந்த பேஜை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கிட்டு பிடிஎஃப்பில் எந்த பேஜ் இருக்கோ அந்த பேஜை பார்த்து வச்சுக்கிட்டு இங்கே லாஸ்டில் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி பத்தொம்பது இருபது இப்போ பதினஞ்சாம் நம்பர் பேஜை வந்து நான் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் பதினஞ்சு இங்கே இருக்குது ஓப்பன் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு இங்கே அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அப்லோடு ஃபுல்லாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு வந்து ஃபைல் இங்கே வரும் இங்கே வந்து அப்லோட் ஆகிடுச்சு அந்த ஃபை இதை கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே ஃபைல் வந்து இங்கே ரீசெண்டில் போனோம்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு இமேஜ் ஃபைலாக கிடச்சிருக்கு கிடச்ச இமேஜ் ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வித் இப்போ கூகுள் டாஸ்கில் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சிங்கிள் பேஜை வந்து கரெக்டாக வந்து ஓசிஆர் பண்ணி நமக்கு வந்து கூகுள் டாக்குமெண்ட் வந்து கொடுத்துரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த பேஜில் கரெக்டாக வந்து ஓசிஆர் பண்ணி கொடுத்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் நம்பர் சரியானதை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு இருக்கிறதுல நமக்கு நாலாம் நம்பர் சரியானதை தேர்ந்தெடு இதே மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாம் நம்பர் வர்றதுக்கு பதில் இந்த பக்கட்டு உள்ளதை போய் எடுத்து வந்திருக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம கூகுளோட ஓசிஆர் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டு ஃபுல்லாக போய் ரீட் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த லைனை வந்து ரீட் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நம்ம தமிழ் டெக்ஸ்ட்டு இப்போ புக்கிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஜை ரெண்டாக பிரித்து லெஃப்டில் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த ரை ரைட்டில் வந்து முடிச்சிருப்பாங்க அந்த வரக்கூடிய அந்த வாசிப்பு ஃப்ளோ வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே ரீடர் வந்து நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி ரீட் பண்ணதில்லை ஃபஸ்ட்டு ஒரே அடியாக ஒரு லைனை ரீட் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்த லைனை ரீட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு இடையில் இடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கட்டு உள்ளதும் சேர்ந்து வந்திருக்கு அதனால் நமக்கு தேவையானது
இது இல்லை உங்கள்கிட்ட லேப்டாப்பு சிஸ்டம் இந்த இதெல்லாம் எனக்கு இல்லை நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண வேணாம் இந்த பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து கூகுள் லென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப் வந்து ஆண்ட்ராய்ட்லேயும் கிடைக்கும் ஐ திங்க் ஆண்ட்ராய்ட்லேயும் கிடைக்கும் ஐஓஎஸ்லேயும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஆண்ட்ராய்டில் ஃபோன் யூஸ் வச்சு வச்சுக்கிங்க அப்படின்னா போயிட்டு அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ஸ்கேன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதாவது இது வந்து எனக்கு கூகுள் லென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு நான் அதை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு வந்து கூகுள் லென்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் சில இதில் இப்போ வந்து அதாவது கேமராலேயே கூகுள் லென்ஸ் ஆப்ஷன்லாம் வந்துருச்சு இதில் நான் டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்லாம் நம்ம காப்பி பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து இங்கேயே வரும் ஸோ இதை காப்பி பண்ணி கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எளிமையான முறையில் வந்து இதை அப்படியே காப்பி கொடுத்துட்டு நம்ம எங்கே வேணுமோ போய் நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு மொபைல்லே உள்ள ஒரு வேர்ட்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மொபைலில் யூஸ் பண்ணுற மெத்தடு நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப் ஃபைல் தான் ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது உங்கள்கிட்ட புக் இருந்தால் கூட அந்த புக்கை தெளிவாக வச்சு ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து அதுலேருந்து கெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட ஸ்க்ரீன்ஷாட் அதாவது உங்கள் மொபைல்லேருந்து எந்த பேஜை பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு கூட அதை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து இது மூலியமாக எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம வந்து இந்த வீடியோ மூலமாக சொல்லிட்டோம் இது போல் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கான வீடியோ வந்து அடுத்தடுத்து நான் போடுறேன் வேறொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி